करेंगे और एक चीज क्लियर है कि हम लोगों के जो स्पेशल हंड्रेड बैचेस होते हैं उसमें हम फोकस लेके पढ़ाते हैं तो यहां पे जो यूपीपीएससी का बैच होगा वो यूपीपीएससी को फोकस लेके पूरी तरीके से चलेगा और जो आई गेट के बैच होगा हम लोगों ने आई और गेट आई का भी बैच लॉन्च कर दिया है क्योंकि आने वाले टाइम पे एग्जाम हो जाएगा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिए हैं जो वीकेंड में चलेंगे और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिए हैं लखनऊ सेंटर पे यूपी के लिए तो अगर आप यूपी के आसपास में कहीं बिलोंग करते हो तो आप सेंटर सेक्टर पी अलीगंज में आके वहां पे एडमिशन ले सकते हो तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमने अभी लास्ट ईयर जयपुर सेंटर लॉन्च किया था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है वहां भी अच्छे बैचेस बन गए हमारे होपफुल इस बार रिजल्ट भी अच्छा आएगा पूरा एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग यहां पे भी हम लोग वही कोशिश करेंगे कि आपको पूरा पूरा एफर्ट लगा के दें और आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम ही करना होगा जितना बताया जाएगा उतना ही करना है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दिमाग हमारा होगा मेहनत सिर्फ आपको करनी है जितना बताया जाए उतना करना रास्ता हम दिखा देंगे सिलेक्शन होके रहेगा तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न का अंदाजा दे दू वो मैं पहले भी बता चुका हूं क्योंकि हम कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे उसके बाद एक सेफ स्कोर का डिस्कशन करेंगे तो एक बात पेपर्स के बारे में देख लेते हैं जैसे कि आप सबको पता है पेपर वन और पेपर टू दो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं बच्चों को डाउट आ रहा था जो एक क्वेश्चन आ रहा था वो ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सर ये दोनों पेपर सेम डे होंगे बिल्कुल सेम डे होंगे आपको बीच में एक दो घंटे का गैप मिल जाएगा और ये पेपर कंटिन्यूटी में आपको हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे सेम डे के अंदर पहला पेपर जो आपका रहेगा उस पेपर के अंदर आपको हिंदी और टेक्निकल वाला पार्ट मिलेगा और जो दूसरा पेपर मिलेगा उसमें आपको जीएस और टेक्निकल वाला पार्ट मिलेगा जीएस और हिंदी में पढ़ना क्या है और टेक्निकल में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेफ स्कोर का देखो एक चीज यहां पे क्लियर है क्योंकि दो पेपर हो रहे हैं दोनों में आपको हिंदी और जीएस वाला पार्ट इक्वल वेटेज रखता है पिछहत्तर मार्क्स का तो अगर आप पिछहत्तर मार्क्स के हिसाब से तीन नंबर का क्वेश्चन है पच्चीस नंबर क्वेश्चन लेके चलो तो कम से कम अगर आपको चाहिए कि आप फाइनल लिस्ट तक पहुंचो तो कम से कम आप ये मान के चलो हिंदी में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं मतलब पिछहत्तर में से 30 से 35 नंबर आपको हिंदी के अंदर खींच के आने हैं हिंदी में क्या पढ़ना है मैं अभी बताता हूं जो इंपॉर्टेंट यूपी में जनरली आता है जब मैंने भी पेपर दिया था निकाला था मैंने यूपी का पेपर तो वहां पर हिंदी के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जिनपे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं अभी उसकी भी बात करते हैं इसके अलावा अगर आप टेक्निकल की बात करोगे तो टेक्निकल तो आप जानते ही हो अगर आप सिविल के हो आप मैकेनिकल के हो आप इलेक्ट्रिकल के हो यूपीपीएससी के अंदर जो टेक्निकल लेवल आएगा वो इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल तक क्वेश्चन जाएगा इन्होंने सिलेबस में भी बहुत सारे टॉपिक जैसे मान लो मैकेनिकल की बात करोगे तो रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स वगैरह सिलेबस में दिया हुआ है इसका मतलब इनका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्वेश्चन का लेवल इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल तक जाएगा हल्का क्वेश्चन नहीं होगा हल्का क्वेश्चन नहीं होगा इसको ध्यान रखना है आपको बहुत कायदे से कॉन्सेप्चुअली तैयारी करके जाना है यहां पे ये मत सोचना कि ऐसे टिक टिक करके काम हो जाएगा क्वेश्चन इस बार अच्छा आएगा क्योंकि मेंस हट चुका है मेंस पहले डिसाइसिव होता था अभी मेंस नहीं है तो ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा सा हैवी बनाएंगे वो लोग बात करेंगे उसकी भी जीएस वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो अगेन जीएस भी पिछहत्तर मार्क्स की वेटेज रखता है देखो यूपी में जो जीएस है वो फिक्स टॉपिक्स होते हैं जहां वो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे मैंने आपको बताया एक तो आपको यूपी की जीएस में यूपी के बारे में थोड़ा आइडिया रखना है कि अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी नई पॉलिसी नई स्कीम कोई भी नई मान लो साइट या कुछ भी ऐसी चीज मिली हो जो न्यूज में रही हो पिछले छह महीने के अंदर वो आपको पता होनी चाहिए वो कहां से उठाना है कहां से पढ़ना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा बात करेंगे टेक्निकल की अगेन पेपर टू की तो तीन नंबर का पेपर है मतलब अगर आप इस टोटल को इन दोनों को मिला के चलो तो आप ये कह सकते हो कि सर तीन और तीन मतलब अराउंड साढ़े सात नंबर का टोटल मेरे पास रिटर्न है प्लस 100 नंबर का आपको मिलने वाला है इंटरव्यू देखो इंटरव्यू में आप कितना अच्छा भी परफॉर्म करके आ जाओ यूपी के अंदर 40-50 नंबर से ऊपर वो आपको नहीं देने वाले हैं फोर्टी फिफ्टी मार्क्स वो आपको देंगे इससे ऊपर वो आपको नहीं देंगे तो आप इंटरव्यू से ज्यादा उम्मीद मत रखना कि आप सौ में से 80 लेके आ जाओगे 40, 50 मार्क्स विल बी बहुत अच्छे मार्क्स होंगे बहुत बढ़िया मार्क्स होंगे तो इंटरव्यू से आप ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हो ये 750 मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो 750 मार्क्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर वन में जैसे मैंने आपको हिंदी बताया था हिंदी में आपको कम से कम तीस से पैंतीस नंबर खींचने हैं जीके के अंदर भी आपको तीस से पैंतीस नंबर खींचने हैं मतलब सत्तर से अस्सी नंबर आपको ओनली अप्रोक्स सत्तर भी मान लो अगर आप
डेढ़ सौ तक जा रहा है तो फिफ्टी परसेंट के अराउंड भी अगर आप ले आते हो नॉन टेक के अंदर वो बहुत अच्छा होगा इसके बाद अगर टेक्निकल वाले बात की बात करोगे तो सौ सौ क्वेश्चन आ रहे हैं तीन तीन नंबर का पर क्वेश्चन है उसमें से अगर आप टारगेट लेके चलते हो कि भाई तीन सौ नंबर के पेपर वन में मैं एक सौ सत्तर एक के आसपास खींच ले जाता हूं मतलब अगर आप ये मान के चलो कि जो अपना टेक्निकल पेपर वन है इसके अंदर मैं अराउंड 170 या 180 खींच लेता हूं और टेक्निकल पेपर टू के अंदर भी मैं 170 180 खींच लेता हूं तो कहीं ना कहीं आप सेफर साइड में होंगे ये मैं सिविल की बात बता रहा हूं कहीं ना कहीं आप सेफर साइड में होंगे अगर आप 170 170 अगर आप सिविल ब्रांच में हो अगर आप तीन में से एक सौ के आसपास लेके आ जाते हो ऑब्जेक्टिव पेपर वन में और एक सौ के आसपास ले जाते हो ऑब्जेक्टिव पेपर टू में तो होपफुल आपकी कट ऑफ रिटर्न ही क्लियर हो जाएगी फिर आप 30-40 नंबर अगर इंटरव्यू में ले जाते हो तो होपफुली आप सेलेक्ट हो जाओ क्योंकि सिविल के अंदर सीट्स काफी ज्यादा है काफी ज्यादा सीट्स आई हुई हैं और सीट्स बढ़ भी जाएंगी समझ में आ रहा होगा 170 सेवेंटी अराउंड आपको ये आपको मिनिमम लेके आना है ज्यादा आप और ज्यादा खींच सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और उसी तरीके से आपको पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो कैटलिस्ट की ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो आगे बात करते हैं मैकेनिकल के लिए अगर यही सेम स्कोर की आप मैकेनिकल की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको दस दस बीस बीस नंबर ऊपर लाना पड़ेगा मतलब नॉन टेक तो आप सत्तर अस्सी नंबर मान ही लो तीस पैंतीस तीस पैंतीस चालीस वहां पे जीके में आप ज्यादा खींच सकते हो हिंदी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी कहां से पढ़ना है अभी समझाऊंगा टेक्निकल के अंदर मैकेनिकल में अगर आप लेके चलो तो एक से एक सिविल में एक से एक विल बी फाइन मैकेनिकल के अंदर एक सौ तक अगर आप लेके जाते हो तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो रिटर्न के अंदर बाकी इंटरव्यू के अंदर थोड़े बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे वही अगर आप इलेक्ट्रिकल से पेपर दे रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के काफी काफी पोस्ट कॉमन भी निकलती है तो आप वहां पे भी 190 और 200 तक आपको 200 सौ अप्रोक्सीमेट आपको लेके चलना है कि आपको स्कोर करना पड़ेगा चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको बहुत कायदे से तैयारी करनी होगी बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था सर जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस लेवल का आएगा क्वेश्चन का यहाँ जो लेवल है वो ना तो जेई लेवल का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ना वो बहुत हाई टिपिकल लेवल का क्वेश्चन मिलने वाला है क्वेश्चन आपको ईएस लेवल का मिलेगा वो भी ईएस का थोड़ा सा लोअर साइड वाला अब ये कैसे पता लगेगा कि ईएस का लोअर साइड और हाई साइड क्या होता है वो जब आप ईएस से क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा कैलकुलेटर यहां बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा लास्ट टाइम भी जब भी यूपीएससी ने यूपीपीएससी ने पेपर लिया है तो कैलकुलेटर मेज तक में वो साइंटिफिक अलाउ नहीं करते थे मेज तक पे आप समझ लो तो ऑब्जेक्टिव तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएगा और अच्छा क्वेश्चन आएगा ऐसे मत सोचना हल्के फुल्के क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस टेक्निकल की अगर आपको करनी है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको ईएस का प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से सॉल्व करना रटने से काम नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट होगा तो बना ले जाओगे नहीं कॉन्सेप्ट होगा तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है और इस बार यूपी में जितने भी लोग हो चाहे आसपास के जो लोग हर कोई भर सकता है इस पेपर को ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने इतनी जल्दी इसलिए दे दी क्योंकि इनको जल्दी रिक्रूटमेंट करना है और रिजल्ट भी जल्दी देना है इसलिए मेंस भी हटा दिया है तो आप लोग ये मान लो जो लोग तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम के लिए जितना दम है जितनी जान है सब कुछ लगा दो इस एग्जाम को निकाल दो क्योंकि अब आगे ये कब आएगा नो बडी नोस किसी को नहीं पता है अच्छी पोस्ट है सीट भी बढ़ जाएंगी तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी यू कैन से दैट आज हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअल में हिंदी की तैयारी कहां से करनी है और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो कहां से उठाने हैं किस किस टॉपिक को पढ़ना है देखो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन पचहत्तर मार्क्स के हिंदी के अंदर दिए जा रहे हैं उनमें जो जनरली आपको 30 से 35 मार्क्स स्क्योर करने में हेल्प करेंगे वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए इनसे आपको गारंटी क्वेश्चन मिलेगा एक तो उपसर्ग प्रत्यय वगैरह से क्वेश्चन मिल जाते हैं देखो हिंदी है तो मैंने भी यहाँ हिंदी में लिखा है राइटिंग समझ में शायद ना आए बट मैं बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हो उपसर्ग प्रत्यय से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके बाद पर्यावाची और संधि विच्छेद बहुत आता है यूपी के अंदर कई बार देखा गया है कि पर्यावाची बहुत पूछते हैं कि ये क्या होगा इसका कितना पर्यावाची है क्या पर्यावाची है कई बार पूछा जाता है आपको हिंदी में ये मत मान के चलना कि आप 25 में से 25 कर दोगे बता रहा हूं गलती से भी मत सोच लेना कि 25 में से 25 क्वेश्चन सही कर दोगे नहीं कर पाओगे ना करने के कोशिश करना आप इतने क्वेश्चन करना इतने क्वेश्चन आपको कायदे से प्रॉपर तरीके से आते हैं आगे आ जाओ तो मुहावरे बहुत पूछे जाते हैं मुहावरे एक बुक आती है उसके अंदर सारे मुहावरे लिखे होते हैं अभी बताता हूं वो बुक को रेफर कर सकते हो उसके बाद समास से भी क्वेश्चन पूछते हैं संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछते हैं संज्ञा वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं समाज से भी क्वेश्चन आते हैं ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप इन टॉपिक्स के देखो हिंदी थ्योरी और मत पढ़
फिर वही चीज है पच्चीस क्वेश्चन आने वाले हैं पिछहत्तर बार से क्वेश्चन आने वाले जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूट्यूब की क्लासेस में कवर करा रहा हूं तो ये मैं YouTube में इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा कवर करा दूंगा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का अभी सेकंड थर्ड पार्ट लास्ट वाला पार्ट लेके आएंगे तो उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगी तो इंडियन नेशनल मूवमेंट मेरे हाथ में है अगर आप YouTube फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है क्लासेस ज्वाइन करोगे तो और भी अच्छी बात है अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी से ज्यादा हैवी वेटेस्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे बेसिक आर्टिकल्स आएंगे तो आप पॉलिटी के लिए भी जो लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूं उनको रेफर कर सकते हो उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ज्यादा इधर उधर मारना जत नहीं जत नहीं मारना जितना बता रहा हूं उतना कर लेना इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं मैंने हमेशा बताया है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर साइट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं साइट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर चीज को कहा सबसे ज्यादा मिलती है किस जगह सबसे ज्यादा पाई जाती है ये पर्टिकुलर चीज इसके अलावा यूपी के अंदर देखा गया है कि ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे मतलब सेवन कौन सा है फाइव कौन सा है सिक्स कौन सा है किस किस के बीच में है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर बाकी मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते रहेंगे यूट्यूब में जो हम क्लासेस अपलोड करते रहेंगे इसके अलावा देखा गया है कि बेसिक एल्जेब्रा सिलेबस में भी मेंशन है और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस है देखो ज्योमेट्री सर्कल रेक्टेंगल बेसिक सड़ी हुई ज्योमेट्री आएगी एकदम जो आपने बचपन में पढ़ी होगी मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है एल्जेब्रा से भी बेसिक एल्जेब्रा आएगा जितना आपने बचपन में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन बेसिक लगा लेना डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा लेना जो मन जाए आपको जो मन बुक अच्छी लगती है जो आसान लगती है उससे क्वेश्चन लगा लेना लास्ट में शुरुआत में इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है शुरुआत में अगर आप जीके में फोकस करना चाहते हो तो ये हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी में फोकस कर लेना इसके बाद इकोनॉमी वगैरह भी दिया हुआ है तो उससे इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है हाँ यूपी में अगर कोई नई चीज आई है मैंने आपको फिर से बताया करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में यूपी को अच्छे से प्रिपेयर करना यूपी के करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना इसके लिए आपको यूपी में आने वाला दैनिक जागरण न्यूज़पेपर जो रहते हैं वो न्यूज़पेपर लास्ट छह महीने का अच्छे से तैयार करना है तो वो मैं कोशिश करूंगा करवाने की यूट्यूब के अंदर कितना कवर हो सकता है पूरी कोशिश करूंगा मैक्सिम से मैक्सिम कवरेज देने की इसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी तो मैं यहाँ पे करवाई दूंगा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं इसका मतलब ये हो गया अगर मैं सेफ स्कोर चाहता हूं तो मुझे कम से कम नॉन टेक्निकल के अंदर अगर हिंदी की बात करेंगे तो पचहत्तर में से 30 पैंतीस नंबर लेके आने जीके की बात करेंगे तो उसमें भी पचहत्तर में से 30 पैंतीस 40 तक जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है टेक्निकल की बात करेंगे तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 170, 180, 190 अप्रॉक्स आपको पेपर वन में लाना पड़ेगा और पेपर टू में भी अप्रोक्सीमेट उतना ही लाना पड़ेगा एक चीज ध्यान रखना पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस अलग अलग है सिविल में पेपर वन में स्कोर हो जाएगा पेपर टू में ज्यादा स्कोर नहीं होगा मैं बता रहा हूं आपको इसका मतलब अगर पेपर टू में आप डेढ़ होते हो तो यहाँ आपका एक होना चाहिए मैंने एक सौ एवरेज बताया है दोनों साइड का ऊपर नीचे करोगे तो इधर ऊपर इधर नीचे हो सकता है मैकेनिकल के अंदर पेपर टू में स्कोर हो जाएगा पेपर वन में स्कोर होना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है तो यहाँ अगर डेढ़ लाते हो यहाँ अगर एक लाते हो तो यहाँ दो लाना पड़ेगा मेंटेन रखने के लिए सेम इलेक्ट्रिकल का फंडा है तो अगर एक पेपर में डाउन जाते हो तो वो कवर करने के लिए सामने दूसरा पेपर आपके सामने रखा होगा इस चीज को ध्यान रखना पेपर सेम डे सेम थोड़े टाइम के गैप में हो जाएंगे प्रैक्टिस जितनी अच्छी आई है प्रीवियस ईयर से कर सकते हो वैसे करके जाना कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ के जाना बुक की अगर हम बात करें बुक की अगर हम बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल के लिए यहां पे जो नॉन टेक्निकल है जैसे कि मैंने आपको बताया वो मैं आपको कवर करा ही रहा हूं फिर भी अगर आप बुक रेफर करना चाहते हो तो ल्यूसेंट की बुक आती है लूसेंट का पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ है फ्री में वो आप अपलोड कर जो किया हुआ उसको डाउनलोड कर सकते हो मैंने पहले भी बताया है एस पंडित आई ई एस करके या फेसबुक का पेज सर्च करना उसमें जाना आपको लूसेंट बुक पूरी की पूरी मिल जाएगी उसको वहीं से डाउनलोड कर लेना और उसमें से पढ़ लेना जोग्राफी पॉलिटी रिविजन कर लेना साइंस भी है उसके अंदर साइंस भी सिलेबस में है साइंस में से बायोलॉजी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो बुक से आप रेफर कर सकते हो इसके अलावा अगर आप हिंदी की बात करोगे अगर आप हिंदी की बात करोगे तो एक सामान्य हिंदी करके बुक मिलती है मार्केट के अंदर बहुत फेमस बुक है सामान्य हिंदी बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं तो वो बुक आप परचेज कर सकते हो हिंदी के लिए लेकिन फिर वही बता रहा हूं हिंदी की थ्योरी पे ज्यादा टाइम मत लगाना क्वेश्चन जितने भी लगा सकते हो हिंदी के जैसे संजीव छेद उपसर्ग प्रत्यय इन सबके जितने क्वेश्चन लगा सकते हो ना क्वेश्चन लगा लेना मुहावरे जितने देख सकते हो देख लेना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा मतलब पूछते हैं मुहावरा लिख देते हैं आज तीन का साफ क्या मतलब होता है चार ऑप्शन
इलेक्ट्रिकल के लिए ऑनलाइन है मैकेनिकल सिविल के लिए भी ऑनलाइन है अगर आप किसी और स्टेट पे हो या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो यूपी की तो ऑनलाइन बैचेस ऑलरेडी हैं जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड फीस पे चल रहे हैं ऑफलाइन बैच की फीस हमने थर्टी थाउजेंड रखी है सब कुछ मिला के टेक नॉन टेक स्टडी मटीरियल सारी चीजें एवरी इंक्लूसिव तीस हजार रुपए वहां पर फीस रखी है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी आप भी जानते हो और ऑनलाइन के अंदर हमने बारह फीस रखी है सिर्फ लेक्चर की क्वालिटी और फैकल्टी आपको इंडिया के अंदर बेस्ट देंगे ये कैटलिस्ट में हमेशा फी चीज फिक्स रहती है तो मेहनत करो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दो जितने लोगों ने भी ये चीज एग्जाम अपना टारगेट बनाया है एकदम जुट जाओ आने वाले टाइम पे फिर ये पता नहीं कब आएगा अभी ये एग्जाम आया है रिजल्ट भी देंगे होपफुल एक डेढ़ साल के अंदर पोस्टिंग भी दे देंगे तो आप पूरी मेहनत से जुटे रहो बाकी इंटरव्यू वगैरह के लिए तो हम लोग है ही बताने के लिए लेकिन इंटरव्यू में कितनी भी मेहनत कर लो तीस चालीस ऊपर बहुत मुश्किल है देते ही नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन आपका जीएस का सेशन रहेगा बाकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं 12 फरवरी से लखनऊ में अलीगंज सेक्टर पी में 12 फरवरी को क्लास स्टार्ट होगी आपकी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 12 फरवरी को मैं वही अलीगंज फिर से लिख देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो गए सेक्टर पी अलीगंज में यूनियन बैंक के सामने ऑफिस है आप वहां आके एडमिशन ले सकते हो बारह तारीख को मुलाकात होगी अगर आप सेशन लेना चाहते हो क्लास ज्वाइन करते हो तो 12 तारीख को क्लास में आना नहीं लेना चाहते हो तो मैं 12 तारीख से वहीं पे हूं मिल सकते हो आके मैं आपसे मिलने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा क्लास के बाद जरूर मिलूंगा अगर आप क्लास के बाद आना चाहते हो क्लास के टाइमिंग्स हम बच्चों के अकॉर्डिंग रखेंगे आई वगैरह के जो बैचेज है उसको हम वीकेंड भी रख रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और जो यूपीएससी के बैचेज है उसको हम इवनिंग में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि बच्चे वो बोल रहे हैं बाकी अगर आप लोग बोलोगे या हमारे पास बैचेस ज्यादा बन जाएंगे लेकिन हंड्रेड से ऊपर हम बैठाएंगे नहीं तो अगर अब बैचेस बाय चांस हंड्रेड से ऊपर बनता है तो उसको सेकंड बैच में शिफ्ट करेंगे तो हम दो अलग अलग सुबह और शाम के बैच बना लेंगे वो जैसा रहेगा आपस में डिस्कस करके बना लेंगे मेहनत करते रहो आगे बढ़ते रहो हमेशा आपके साथ हैव यू एवर ट्राइड थिंकिंग वाई यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट और स्टेट सर्विसेज का भी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है लेट मी टेल यू लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन की होता क्यों नहीं है लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here, in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year, so take expected questions. Tag, sab kuch hum class me kar lenge. Jitne bhi hamare pas online courses hain, chahe IAS ke liye hain, chahe Gate ke liye hain, chahe SSC ke liye hain, aur jo bhi faculties hain, sare faculties Gate aur IAS toppers hain. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो फोन पे व्हाट्सएप पे आमने सामने बैठ के सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा आप उसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी नोट्स होंगे हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपको ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम वन थाउजेंड लेकर टू थाउजेंड लेक्चर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो तो एवरी थिंग वी हैव फॉर यू तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटल ग्रुप विजिट द लिंक बिलो कॉलर्स फॉर एडमिशन आवर न्यू वर्जन वन पॉइंट वन इज ऑलरेडी लॉन्च एंड एडमिशन आर ओपन अंडर ऑल अवर कोर्सेज थैंक यू